ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻ പൊരിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഏത് മീൻ വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കിലോ മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കഷ്ണ മീനാണ് കേട്ടോ ഏത് മീൻ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അതിൻ്റെ അല്ലി ചേർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ചെട്ട് അല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ പീസും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പച്ചമുളകും ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നാൽ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടിക്കോളും ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളെടുക്കാം ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈ നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു നാരങ്ങയുടെ അരമുറി നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ കൂടി അരച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക ഇത് മിക്സ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ വേണം നമുക്ക് മീനിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് മീനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പം ഞാനിത് എല്ലാ മീനിൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ എല്ലാ മീനിലും നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കാം കേട്ടോ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കാൻ നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ മീനിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഇതുപോലെ മസാല തേച്ച് വെച്ചിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും തീ ഒരു മീഡിയത്തിനും കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നാൽ നമ്മുടെ മീൻ പൊരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആവുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മീനിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിവിടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ പാനിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ബാക്കിയുള്ള മീനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ മീൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലോ എന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതുപോലത്തെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടത് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം അതിന് മുൻപ് ചാനൽ സബ